त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं पूर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम श्री सद्गुरुभ्यो नमः हरि ओम आवरण शक्ति मुक्ति அடைவதற்கு தடையாக இருக்கிறது தோற்ற சக்தி मुक्ति அடைவதற்கு அனுகூலமாக இருக்கிறது என்பதுதான் இந்த 47 ஆவது கவியில் தத்துவ விளக்க படலத்தில் கைவல்ய நவநீதத்தில் ஸ்ரீமத் ஆண்டவராய சுவாமிகள் விளக்கப்பட்டது ஆவரண சக்தி இருள் காலம் போல உபகாரம் கிடையாது விக்ஷேப சக்தி பகற் காலம் போல உபகாரமாக இருக்கிறது அடுத்து இந்த விக்ஷேப சக்தியினால் தான் ஆத்ம சாதனை செய்து मुक्ति அடைவதற்கு முடியும் என்று 47 ஆவது கவியில் சொன்னதை மீண்டும் நினைவு கூர்ந்து எந்த வகையிலே இந்த ஆவரண சக்தி மனிதனுடைய முக்திக்கு பிறவி பிணிக்கு முக்திக்கு தடையாக இருந்து பிறவி பிணியை மீண்டும் மீண்டும் ஏற்படுத்துவதாக இருக்கிறது என்பதை நிரூபிக்கும் வண்ணமாக 48 ஆவது கவியில் ஸ்ரீமத் தாண்டவராய சுவாமிகள் விளக்குகிறார்கள் சுளுத்தியில் பிரளயத்தில் தோற்றமாம் சகங்கள் மாண்டும் அழுத்திய பவம் போய் முத்தி அடைந்தவர் ஒருவருண்டோ முழுத்த விட்சேபமெல்லாம் முத்தியில் கூட்டுகிற்கும் கொழுத்த ஆவரணம் முத்தி கூடாமல் கெடுத்த கேடே ஆவரண சக்தியை சில வன்மையான சொற்களால் கண்டிப்பது போல் அமைகிறது நிராகரிப்பது போல் அமைகிறது கொழுத்த ஆவரணம் முத்தி கூடாமல் கெடுத்த கேடே கொழுத்த என்று சொன்னால் அந்த ஒரு கண இருள் கொழுத்த ஆவரணம் கண இருளாக கும் இருட்டு என்று தமிழ்ல சொல்றோம் அப்படி இருக்கக்கூடிய இந்த ஆவரண சக்தி முக்தி அடைய விடாமல் நமக்கு கேடு விளைவிக்கிறது கெடுத்து விட்டது என்பதை நிரூபிக்கிறார் சுளுத்தியில் பிரளயத்தில் தோற்றமாம் சகங்கள் மாண்டும் அழுத்திய பவம் போய் முத்தி அடைந்தவர் ஒருவருண்டோ இப்ப விக்ஷேப சக்தி இல்லாத காலம் இரண்டு இடம் தினந்தோறும் நமக்கு சுளுத்தி அவஸ்தையில் விக்ஷேப சக்தியினுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் ஒடுங்கி விடுகின்றன ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் விக்ஷேப சக்திக்கு வேலை இல்லை அங்கே ஆவரண சக்தி மாத்திரம் இருக்கிறது அது சுளுத்தி அதுபோல பிரளய காலத்தில் சமஷ்டி எல்லா ஜீவராசிகளும் ஒடுங்கி இருக்கக்கூடிய இடம் அந்த சமயத்தில் விக்ஷேப சக்திக்கு வேலை இல்லை விக்ஷேப சக்தி இல்லை அது ஒடுங்கி லயமாகி விடுகிறது அப்ப தின தினசரி சுளுத்தி அவஸ்தையாகட்டும் பிரளய காலமாகட்டும் இந்த ஜீவர்கள் ஆவரண சக்தியின் துணை கொண்டு ஆவரண சக்தியினாலே முக்தி அடைவதற்கு ஏதாவது முயற்சி செய்ய முடியுமா பிறவி துன்பங்களிலிருந்து விடுபடுவதற்கு ஏதாவது வழி இருக்குமா இல்லை மேலும் மேலும் இந்த ஆவரண சக்தி இந்த ஜீவர்களை சுளுத்திய அவஸ்தையிலும் பிரளய காலத்திலும் மூடி வைக்கிறதே தவிர மறைத்து வைக்கிறதே தவிர அவருடைய சொரூபத்தை அவர்களுக்கு உணர ஒட்டாமல் மறைத்து வைக்கிறதே தவிர அவர்களை முக்தி அடைவதற்கு உபகாரம் செய்வதில்லை அவர்களுக்கு முக்தி அடைவதற்கு உபகாரம் செய்வதில்லை முழுத்த விக்ஷேபமெல்லாம் முத்தியில் கூட்டுகிற்கும் 
ஆனால் இந்த சாக்கியராவஸ்தை இந்த பிரபஞ்சம் தோற்றத்திற்கு வந்து விக்ஷேப சக்தியின் ஆளுகைக்குட்பட்டு இருக்கும் பொழுது விக்ஷேப சக்தியினால் பறந்து விரிந்திருக்கக்கூடிய இந்த ஜெகத்தில் ஜீவர்களுடைய வாழ்க்கை பழகி பெருகும் சமயம் அன்றாட ஜாக்கிர அவஸ்தையில் இந்த ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாம் எது நிலையானது எது நிலையில்லாதது என்ற பகுத்தறிவை கொண்டு ஆராய்ந்து இப்ப நிலையான பொருள் அதை அடைவதற்காக அதை உணர்வதற்காக சத்குருவை நாடி உபதேசம் பெற்று சிரவணம் செய்து அதை மீண்டும் மனநம் செய்து யுக்தியோடு பொருத்தி பார்த்தி பார்த்து சந்தேகங்கள் எல்லாம் தெளிய பெற்று தானே அந்த நித்தியமான பொருளாக பிரம்மமாக இருக்கிறோம் என்று உணரக்கூடிய அந்த அறிவை பெறுகிறார் ஞானத்தை பெறுகிறார்கள் முக்தி அடைகிறார்கள் இது முழுத்த விக்ஷேபமெல்லாம் முத்தியில் கூட்டுகிற்கும் இப்ப விக்ஷேப சக்தி உடைய பை ப்ராடக்ட்ஸ் அதனால் உருவான முக்குணங்கள் பஞ்சபூத விகாரங்கள் இவற்றால் தான் ஞானேந்திரியங்கள் அந்த கரணம் இவற்றின் துணை கொண்டுதான் அதுபோல பஞ் பஞ்சீகரணம் செய்யப்பட்ட பஞ்சமகா பூதங்களை இந்த தூள சரீரத்தின் துணை கொண்டுதான் அதுபோல இந்த அண்ட போன போகங்களின் துணை கொண்டுதான் சந்திர சூர சூரியர்களின் பூமியின் துணை கொண்டுதான் இந்த ஆத்ம சாதகர்கள் இந்த ஆத்ம சாதனைகளை ஆத்ம விசாரங்களை முறையாக செய்து தன்னை உணரக்கூடிய ஞானத்தை அதனால் முக்தியை பெறுகிறார்கள் அதனால் விக்ஷேப சக்தி முக்தி அடைவதற்கு உபகாரமாக அனுகூலமாக இருக்கிறது முழுத்த விக்ஷேபமெல்லாம் முத்தியில் கூட்டுகிற்கும் ஆனால் கொழுத்த ஆவரண முத்தி கூடாமல் கெடுத்த கேடே இந்த ஆவரண சக்தி ஒருபொழுதும் முக்தி அடைய விடாமல் கேடு துன்பத்தை விளைவிக்கக்கூடியது நம்மை கெடுத்து விடக்கூடியது அது இருள் சூழ்ந்த கன இருள் சூழ்ந்த கொழுத்த ஆவரணம் என்று சொல்லி இந்த நாற்பத்தி எட்டாவது கவியை ஸ்ரீமத் தாண்டவராய சுவாமிகள் நிறைவு செய்கிறார்கள் சுழுத்தியில் பிரளயத்தில் தோற்றமாம் சகங்கள் மாண்டும் தோற்ற சக்தியில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஜெகத்தெல்லாம் ஒடுங்கி லயமாகி ஜகங்கள் மாண்டும் அழுத்திய பவம் போய் முத்தி அடைந்தவர் ஒருவர் உண்டோ நம்மை மீண்டும் மீண்டும் பிறவி துன்பத்திற்குள் அழுத்தக்கூடிய அழுத்திய பவம் போய் அந்த பிறவி துன்பம் நீங்க பெற்று முக்தி அடைந்தவர் ஒருவர் உண்டோ சுழுத்தி காலத்திலோ பிரளய காலத்திலோ யாரும் இந்த பிறவி துன்பத்தை நீங்கி முக்தி அடைவதற்கு வழி இல்லை முழுத்த விக்ஷேபமெல்லாம் முத்தியில் கூட்டுகிற்கும் ஆனால் தோற்ற சக்தி விக்ஷேப சக்தி முழுமையாக ஆத்ம சாதனை செய்வதற்கு பயன்பட்டு ஆத்ம விசாரம் செய்வதற்கு பயன்பட்டு முக்திக்கு வழி கோளுகிறது கொழுத்த ஆவரணம் முத்தி கூடாமல் கெடுத்த கேடே ஆனால் ஆவரண சக்தி மறைப்பு சக்தி அது முக்தி அடைய அடைய ஒட்டாமல் மேலும் மேலும் துன்பத்தை தான் தருகிறது என்று உறுதிப்படுத்தி நிறைவு செய்கிறார்கள் இந்த அளவில் இந்த கவியை நிறைவு செய்யும் அடுத்து நாற்பத்தி ஒன்பதாவது கவி அடுத்த பதவியிலே காண்போம் என்று சொல்லி ஓம் ஸ்ரீ சத்குரு யோ நம ஹரியோ